que la salud se ha convertido en un tema toral en la vida, no solo de los mexicanos, sino del mundo entero. Es por ello que el siguiente reconocimiento cobra una enorme relevancia, ya que estamos hablando de un personaje cuyas contribuciones se han visto reflejadas en la vida de miles de mexicanos que han encontrado en su labor la respuesta no solo a las enfermedades, sino a enriquecer la calidad de vida que es tan importante, la calidad de vida en todos los sentidos. A su enorme calidad humana, de manera especial, por su patriótica labor en beneficio de la salud de los mexicanos, mediante el tratamiento de enfermedades autoinmunes, implementando terapia de regeneración celular a base de inductores, quiero darle la bienvenida al coronel Gerardo Martín González López, un distinguido miembro de nuestro honorable ejército mexicano y orgullo de México en la ciencia e investigación, para quien pido un fuerte aplauso esta tarde de grandes valores. Bienvenido, coronel, un honor tenerlo aquí esta tarde con nosotros. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar en este lugar, es algo muy bonito. Eh, desde pequeñito siempre ofrecí que cuando me dieran algún pequeño reconocimiento, siempre vamos a darle toda la honra y toda la gloria a quien lo merece, a Dios. ¿verdad? Segundo lugar, eh, todas estas finas personas distinguidas que hacen esta labor eh, de estarnos premiando, de darnos una pequeña palmada para que sigamos adelante, eh, es algo muy bonito, muy bonito porque encontramos un estímulo para poder seguir adelante. Es una labor hermosa, les garantizo, el ayudar a los que menos tienen, el ayudar a las personas enfermas, a nuestros hermanos que tienen enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer y todo esto que azota a la humanidad. Hoy día somos testigos todos de lo que estamos viviendo y el problema más grande que enfrentamos es un problema de salud, ¿verdad? Eh, cuando una persona se enferma en una familia, se rompe prácticamente un núcleo familiar. Toda la familia está enferma. Eh, es un honor para mí estar aquí y es un compromiso también y les quiero decir que mientras Dios me dé vida, vamos a trabajar con mucha fuerza, con mucha dedicación para que esos pequeñitos, sobre todo los, los más vulnerables, los que menos recursos tengan, estén recibiendo este tipo de medicina nueva que es la medicina regenerativa y la terapia de regeneración celular a base de inductores para que mejoren su calidad de vida, para que puedan tener una segunda oportunidad donde ya no lo encontraron. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos y que Dios los bendiga por esta, por esta bella labor. Coronel, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, ya que este es un evento familiar, yo quisiera tomarme el atrevimiento de pedir la presencia hasta este escenario de su señora esposa, para quien pido un aplauso, por favor, si nos pudiera acompañar en el escenario, sobre todo porque, como les comentaba, tenemos en grandes valores la vocación, insisto, de fomentar lo mejor de nuestro país. Bienvenida, señora. Muy buenas tardes. Eh, y, y la manera en que fomentamos los valores es que estamos abriendo plazas, espacios públicos donde estamos colocando estatuas de mexicanos muy destacados. Insisto, la estatua de Plácido Domingo, la escultura de Frida, que representa toda la Secretaría de Marina. Y quiero comunicarles y compartirles a todo el público aquí presente, a los que nos ven en redes sociales, que Grandes Valores va a inaugurar la Plaza de los Grandes Valores de la Salud y que vamos a iniciar con el proyecto de la escultura del coronel Martín Gerardo González López, para quien pido, insisto, un fuerte aplauso, porque muchas personas creen que la labor del ejército se, circun se circunscribe perdón, únicamente a labores de seguridad, y a veces omitimos la importante participación y diseño institucional de nuestras Fuerzas Armadas en muchísimas otras áreas como es la salud, como es el deporte. Y el coronel que nos acompaña y nos honra con su presencia el día de hoy es un ejemplo de eso. Vamos a promover los valores, vamos a hacer una colecta de llaves para que él y otros grandes personajes que han hecho cosas importantes por nuestra salud puedan tener ese espacio y, poda, y que podamos, insisto, abrir también un espacio de ayuda, un espacio público de ayuda para todas las personas, para todas las familias que bien comenta el coronel, merecen recibir estos servicios. Bienvenido, coronel, un gusto tenerlo aquí, nombrado como Embajador de la Salud de Grandes Valores 2021 por el Consejo de Grandes Valores, Lolita Ayala, Silvia Pinal, Carla Estrada y don Javier López Chabelo, y pido un fuerte aplauso para despedir a nuestro 
querido representante y honorable representante de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Algo que quiere agregar su esposa, perdón? Buenas tardes. Le doy gracias a Dios por permitirme caminar al lado de mi esposo y es, participar en, en esto que él, la labor que le ha dado Dios, en que los pacientes han sanado. Y bendiciones para todos. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta importantísima y Bienvenido, coronel, bienvenida señora. Adelante y un aplauso para ellos, por favor.